আমন্ত্রণ বিরতিহীন সংবাদ রাত 9টায় বাংলাদেশে আপনাদের সঙ্গে আছেন সুমনা সিং এবং আমি অনিমেশ কর শুরুতেই জানাব বার্তা কক্ষের সবশেষ অপরিকল্পিত গুদাম জাতের কারণে এখনো পুরোনে ভেনি বঙ্গবাজারের আগুন ধ্বংসস্তূপে শেষ সম্বল খুঁজছেন ব্যবসায়ীরা পদ্মা সেতুর আদায় করা টোল থেকে ঋণ পরিশোধ করা হচ্ছে প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তি চেক গ্রহণকারে প্রধানমন্ত্রী সুলতানা জেসমিনকে তুলে নেয়া কেন অবৈধ নয় হাইকোর্টের রুল উচ্চ ক্ষমতার তদন্ত কমিটি করার নির্দেশ ছুটির আগে শ্রমিকদের ঈদ বোনাস দেওয়ার নির্দেশ আলোচনা সাপেক্ষে এপ্রিলের অর্ধেক বেতন ভারতে গণধর্ষণের শিকার বাংলাদেশি তরুণীকে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ সাত লাখ রুপি দেবে ভারতের নির্ভয়া ফান্ড শুনছিলেন শিরোনাম এবার জানাবো বিস্তারিত বঙ্গবাজারের আগুন এখনো পুরোপুরি নেভাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস তারা বলছে কাপড় অপরিকল্পিতভাবে গুদামজাত করায় আগুন নেভাতে সময় লাগছে যে কারণে ব্যাহত হচ্ছে তদন্ত কাজ এদিকে তদন্ত শুরু হয়েছে জানিয়ে ঢাকা দক্ষিণের মেয়র আশ্বাস দেন ব্যবসায়ীদের তালিকা করে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে বুধবার দুপুরের চিত্র তখনও বঙ্গবাজারের এনেস্কো ভবন থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে তরিঘড়ি মালামাল বের করে নিচ্ছে ব্যবসায়ীরা মঙ্গলবার সাড়ে বারোটায় নিয়ন্ত্রণে আসা আগুন পুরোপুরি নেভাতে দ্বিতীয় দিনেও কাজ করেছে আটাশটি ইউনিট ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে নিতে সময় লাগবে আরও দুই দিন ফায়ার সার্ভিস জানায় এ কারণে পুরোদমে তদন্ত শুরু করা যায়নি উদ্ঘাটন হয়নি আগুন লাগার কারণ একটা মার্কেট অথবা একটা স্থাপনা অথবা একটা বিল্ডিংয়ে যতজন মানুষ থাকে সেই অনুপাতে এক্সিট এবং এন্ট্রি সাথে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা থাকার কথা আমার কাছে আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এগুলো ঝুঁকিপূর্ণ তবে তদন্ত শুরু করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে ক্ষতিগ্রস্তদের পর্যাপ্ত অনুদান দেওয়ার আশ্বাস দেন মেয়র তাপস আমরা মানবিক দিকটা আগে আমরা নির্ণয় করে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ বা তাদেরকে কিছু অনুদান দিয়ে তারা যেন আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারে সেটা নিশ্চিত করার পরে তাদেরকে নিয়ে বসে আমরা নতুন একটি পরিকল্পনা নিয়ে এখানে যাতে করে তারা সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে সেই দিক অনুযায়ী আমরা মার্কেট নির্মাণের দিকে হয়তো বা এগিয়ে যাব এদিকে আগুনের ঘটনা সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস একটা দোকান ছিল দোকান কর্মচারী ছিল মালিক মালিক আছে মালিকের পরিবার আছে কাকে দেবে পনেরো হাজার টাকা এটা অপ্রতুল এটাকে আরও বেশি করা উচিত আর জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান মন্তব্য করেন জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার তাদের রক্ষা করা তাদের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া সরকারের দায়িত্ব ছিল আমরা মনে করি সরকার এই কাজে ব্যর্থ হয়েছে এবং এটা প্রথমবার নয় এই ব্যর্থতা ক্রমান্বয়ে চলছে এই বছরে পর্যন্ত এর আগেও তিনটি এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে ব্যবসা শুরু করতে ঈদের আগেই সরকারের কাছে সহযোগিতা চেয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত কয়েক হাজার ব্যবসায়ী আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানীর বঙ্গবাজারে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সে সম্বল খুঁজে বেড়াচ্ছেন ব্যবসায়ীরা তবে হতাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে তাদের অনেকেই আগুন থেকে বেঁচে যাওয়া পানিতে ভেজা কাপড় বস্তায় ভরে সরিয়ে নিচ্ছেন ঈদের আগে মালিক নিঃস্ব হওয়ায় বেকার হয়ে পড়েছেন হাজারো দোকান কর্মচারী বঙ্গবাজার কমপ্লেক্সের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী জামাল হোসেন ধ্বংসস্তূপে খুঁজছেন ক্যাশ বক্সে রেখে যাওয়া তিন লাখ টাকা ক্যাশ বক্স পেলেও আগুনে পড়ে ছাই তার টাকা তিন লাখ টাকা আমার পরে গেছে নগদ ক্যাশ টাকা আর আমার মাল পড়া গেছিল প্রায় আড়াইশ লাখ টাকার মাল পড়া গেছিল জামাল হোসেনের মতো অনেকেই আগুন নেভার পর ছুটে আসেন ক্যাশ বক্সের সন্ধানে তবে নিরাশ হয়ে ফিরেছেন সবাই সাড়ে তিন লাখ টাকা ক্যাশে আসিল এত গেল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ক্ষতির চিত্র 
বড় ব্যবসায়ীদেরকেও জমি বিক্রি করে কিনেছিলেন মালামাল আবার কেউ বিক্রি করেছেন স্ত্রীর গহনা ভয়াবহ আগুনে নিঃস এসব ব্যবসায়ীরা এখন শুধু তাদের চোখে জল আর আর্তনাদ একটা দোকান ছিল গোডাউন ছিল ক্যাশে টাকা ছিল কিছু নিতে পারি নাই নিঃস বাইরে গেছি ভাই কথা বলার মতো কোনো ভাষা নাই কিছু সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তায় জমিসহ বিভিন্ন জিনিস ব্যাংকে বন্ধ রেখে ঋণ নেওয়া ব্যবসায়ীরা গয়না বিক্রি করছি আমার এলাকায় ব্যবসা বাণিজ্য আছে সেখান থেকে আনছি আমি অনেক টাকা জমি স্থিক বিক্রি করছি ভাই যে আমার পাশের দোকানদাররাও জানে অনেক টাকা ঋণ আছে ভাই যে আমরা যেমন মার্কেটে বাকি ভাই ঠিক অনেক মিনিমাম চল্লিশ লক্ষ টাকার উপরে আছে ঋণ মালিক নিঃস হয় কাজ হারিয়েছেন হাজারো দোকান কর্মচারী বোনাস ফোনাস পাইতাম বেতন টেতন পাইতাম মার্কেটিং করতাম কিছু मालिकानाधीन बंगबजार टीनशेड मार्केट चार यूनिटे भाग छोटी एम ध्वसस्तूपे परिणत हो स्वप्न पूरे छाई हजारो व्यवसाय व्यवसायी चाहिए ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য সরকারি বা বেসরকারি সহায়তা মাহমুদ শরীফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বঙ্গবাজার ঢাকা রাজধানীর বঙ্গবাজারের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে জানাতে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী খালেদ রায়হান খালেদ রায়হান জানতে চাই যে উদ্ধার কার্যক্রম কি এখনো চলছে কিনা আর ব্যবসায়ীদের তালিকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা আমরা জেনেছি সেটির প্রক্রিয়া কবে নাগাদ শুরু হতে পারে কিছু জানতে পেরেছেন देखो सब मिलिए कनचल्लिस घंटा पार हो गए क्योंकि एखो बंगबजार के क्यों धोआ विभिन्न समय आगुनों देखते हम जो एक देखान चेषा करी एख कायर सार्विसर जरा कर्मी आज क्च कर जा पानी दिए जा जेखने धोआ देखें से ता क्यों पानी दीचन और पुरो बंगबजारे विभिन्न जैगा देखते से खान क्यों धोआर कुंडले देखा जाझे माझे क्यों जो टीनर बड़ अंश बाहर ভেঙে পড়া যে চালের অংশ সরিয়ে ফেলা হলেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে কিন্তু ভেতরে আগুন জ্বলে উঠছে সেই সেটিকে মাথায় রেখেই কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গতকালকে থেকে যেটি শুরু করেছেন আগুন নির্বাপনের কাজ পুরোপুরিভাবে সেটি কিন্তু এখনও তারা করে যাচ্ছেন এবং এখনও কিন্তু বিভিন্ন সময় তারা যখনই বড় কোনো স্তূপ সরাচ্ছেন তখনই তারা কিন্তু আসলে আগুনও দেখতে পাচ্ছেন সেটিকে মাথায় রেখে তারা কাজ করছেন এবং তার পাশে যেই বঙ্গবাজারের পাশে যে এনএসকো টাওয়ারটি রয়েছে সেখানেও যাতে নতুন করে আবার আগুনের সূত্রপাত না হয় বা আগুন না জ্বলে ওঠে সেজন্য তারা কিন্তু কাজ করে যাচ্ছেন এবং নিরলসভাবেই বলা যায় গতকালকে থেকে শুরু হওয়া যেই এই উদ্ধার উদ্ধার অভিযান ঠিক বলা যাবে না আসলে এখানে যেহেতু ভেতরে কেউ আটক নেই সেই অনুযায়ী এখন পর্যন্ত যে সকল জায়গাটি রয়েছে সেখানে যাতে নতুন করে আগুন না ছড়িয়ে পড়ে সেটিকে মাথায় রেখেই তারা কিন্তু আসলে কাজ করছেন এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে ফায়ার সার্ভিস কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত এই যে পুরো জায়গাটি রয়েছে এখানে কিন্তু সাধারণ মানুষেরও আসলে প্রবেশ তারা আসলে প্রবেশ করছেন কিছুক্ষণ আগে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এই জায়গাটিকে তারা কিন্তু আসলে একেবারেই মোটামুটি বলা যায় সিলগালা করে দিয়েছে শুধুমাত্র যারা আসলে এখানে গণমাধ্যম কর্মী আছেন এবং তার পাশাপাশি যারা ফায়ার সার্ভিস আছেন তারা কিন্তু আসলে এখানে কাজ করে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনার একটি বিষয় জানতে চেয়েছেন যে ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে সেটিও কিন্তু আসলে তালিকা করা হচ্ছে যেমনটি আমরা প্রতিবেদনে দেখছিলাম যে প্রায় পাঁচ হাজার দোকান এখানে রয়েছে সেক্ষেত্রে পাঁচ হাজার দোকানের মালিক সংখ্যা এবং তার পাশাপাশি কতজন কর্মচারী রয়েছেন এবং কি পরিমাণে মালামাল তারা এখন তুলেছেন সেটিই কিন্তু আগামীকাল থেকেই হিসাব করা শুরু হবে বলে কিন্তু দোকান মালিক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন তারপরেই মোটামুটি কি পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আর তারপরে সেটিকে কিভাবে দেয়া হবে সেটি নিয়ে কিন্তু আলোচনা করা হবে তবে সব মিলিয়ে কিন্তু বলা যায় দোকান মালিক সমিতি যে দেড় হাজার কোটি টাকা দাবি করেছে সেটি এবং এখানকার যারা মালিক রয়েছেন তারা কিন্তু সেটি বলেছেন সাতশো কোটি টাকার বেশি হবে সব মিলে যেটি সংখ্যা হোক না কেন সেটি কিন্তু আস্তে আস্তে খুঁজে আসলে বের করা হবে এবং তারপরে সেই ক্ষতিপূরণ কিভাবে দেয়া যায় সেটি নিয়ে কিন্তু কাজ চলছে বলে কিন্তু সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন বঙ্গবাজার থেকে কথা হচ্ছিল সহকর্মী খালেদ রায়হানের সাথে রাজধানীর বঙ্গবাজারের আগুন পুলিশ সদর দপ্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ায় নয় ঘন্টা বন্ধ ছিল জাতীয় জরুরি সেবা ট্রিপল নাইন এ সময় সেবা বঞ্চিত হয় প্রায় সাড়ে সাত হাজার মানুষ দায়িত্বপ্রাপ্তরা বলছেন আগুনের কারণে দুর্ঘটনাস্থলের আশপাশে বিদ্যুৎ না থাকায় বিঘ্ন হয় সেবা ভবিষ্যতে ঢাকার বাইরে ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার স্থাপন করে সার্বক্ষণিক সেবা চালু রাখার পরিকল্পনা চলছে 
রাজধানী বঙ্গবাজার মার্কেটে আগুন লাগে মঙ্গলবার ভোরে মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে পাশের পুলিশ সদর দপ্তরে আগুনের কারণে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করা হয় এসব এলাকায় পুলিশ সদর দপ্তরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বন্ধ করে দেওয়া হয় জাতীয় জরুরি সেবা ট্রিপল নাইন প্রায় নয় ঘন্টা বন্ধ থাকায় ভোগান্তিতে পড়েন সেবা প্রত্যাশীরা এটা অবশ্যই ওনাদের এনসিওর করতেই হবে কারণ এটার উপর মানুষ এখন অনেকটাই ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেছে জরুরি মানে একদম ইমার্জেন্সি সময় তো মানুষ এটা চেষ্টা করে এবং আমিও কয়েকবার করেছি ওটা আমার দরকার আমার হচ্ছে কাইন্ড অফ লাইফ লাইন ঠিক আছে সেটা আমি পাচ্ছি না তো এটা অবশ্যই সাফার অবশ্যই সাফার করার মতো এবং এটা অবশ্যই দুশ্চিন্তার বিষয় কারণ মানুষ এরপর থেকে কী করবে জাতীয় জরুরি সেবা চালু হওয়ার পাঁচ বছর পর এই প্রথম বন্ধ হল এর কার্যক্রম প্রতিদিন গড়ে বিশ হাজার ফোন আসে এই কেন্দ্রে সে হিসেবে নয় ঘন্টায় প্রায় সাড়ে সাত হাজার সেবা প্রত্যাশী বঞ্চিত হয়েছে দায়িত্বপ্রাপ্তরা বলছেন বিদ্যুৎ চলে গেলে চার ঘন্টা পর্যন্ত চলার সক্ষমতা রাখা হয়েছে পুলিশ সদর দপ্তরের ডেটা সেন্টারে সে কারণে ভোট ছয়টায় বিদ্যুৎ গেলেও চার ঘন্টা পর বন্ধ হয় সেবা ছয়টা থেকেই মূলত ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে বাট আমরা ব্যাক আপ দিয়ে সাড়ে দশটা পর্যন্ত আপনার এটিকে আপ করে রেখেছি বাট তারপরে আর সম্ভব হয়নি এবং সেটির জন্য সবচেয়ে বড় প্রবলেম যেটি হয়েছে ইলেকট্রিসিটি ডিসরাপশন দুই হাজার সতেরো সালে জরুরি এই সেবা চালু হলেও এখনও স্থায়ী ভবনে যেতে পারেনি ড্যামরার আমুলিয়াই এর স্থায়ী ভবনের কাজ চলছে বড় দুর্যোগের মধ্যেও নির্বিচ্ছিন্ন সেবা নিশ্চিতে যশোরে ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে আইজিপি মহোদয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় সহ সমস্ত উদ্বোধন কর্তৃপক্ষরা ভাবছে যে এই ধরনের বড় ভয়াবহ বিপর্যয়ে কিভাবে এই সেন্টারটি নির্বিচ্ছিন্নভাবে চালু রাখা যায় খুব অল্প সময়ে জনপ্রিয় হওয়া এ সেবার মান ধরে রাখার পরামর্শ সেবার প্রত্যাশীদের প্রয়োজনে আপডেট মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ ঢাকা মাত্র একটি কলে নিজেদের টাকায় নির্মাণের পর এবার পদ্মা সেতুর টোল থেকেই ঋণ পরিশোধ করা হচ্ছে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে ঋণের প্রথম চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন অর্থ বিভাগ ও সেতু কর্তৃপক্ষের চুক্তি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই ঋণ দিয়েছিল অনুষ্ঠানে বঙ্গবাজারের আগুনের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন পরিকল্পিত মার্কেট করার উদ্যোগ নিলেও আদালতের স্থগিতাদেশে তা করা হয়নি সব বাধা পেরিয়ে নিজেদের টাকায় পদ্মা সেতু বাংলাদেশের সক্ষমতারই জানান দিয়েছে বিশ্বকে সেতুর টোলের টাকাতেই ঋণের কিস্তি জমার অনুষ্ঠানে তাই একে বাঙালির অহংকারের প্রতীক বললেন প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু চালুর নয় মাসের মাথায় ঋণের প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির টাকা শোধ করল সেতু বিভাগ মঙ্গলবার গণভবনে সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তিনশো ষোলো কোটি নব্বই লাখ সাতানব্বই হাজার টাকার চেক হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রীকে চুক্তি অনুযায়ী মোট তিরিশ হাজার একশো তিরানব্বই কোটি টাকার ঋণ একশো চল্লিশটি কিস্তিতে সরকারকে দেবে সেতু কর্তৃপক্ষ আর তা শোধ হবে দু সাল সাল নাগাদ যে যে টাকা পরিশোধ করা এটা কিন্তু সাধারণত এমনিতেই টাকাটা চলে যায় চলে যাবে ট্রে যাই চালে চলেও গেছে কিন্তু আমি এই জন্য সামনে নিয়ে আসতে চাইলাম যে এটা যে আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ ছিল যারা বলেছিল যে এটা নিজস্ব অর্থায়নে করা যাবে না আর বাংলাদেশ দেখিয়ে দিল যে হ্যাঁ নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু করা যায় আমরা করেছি এবং করে বাংলাদেশের সক্ষমতা আমরা দেখিয়েছি বিশ্বকে এ সময় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবাজারের আগুনের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সহায়তার কথা জানান সুপরিকল্পিত মার্কেট ভবন করার উদ্যোগ নিয়েও কেন করা যায়নি সেটিও পরিষ্কার করেন আমরা এখানে একটা সুপরিকল্পিত মার্কেট করবার একটা প্রকল্প গ্রহণ করি তখন বেশ কিছু লোক বাধা দেয় শুধু বাধা দেয় না এটা রিটও করে এবং হাইকোর্ট এটাকে স্থগিত করে দেয় সেই সময় যদি এটা স্থগিত না মানে না করত তাহলে এখানে একটা মানে আমি মনে করব একটা ভালো একটা মার্কেট আমরা তৈরি করে দিতে পারতাম এই ধরনের ভয়াবহ দুর্ঘটনা তখন আর ঘটত আগুন নিয়ন্ত্রণের সময় ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরে হামলায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেন প্রধানমন্ত্রী যারা এভাবে লাঠি সোটা নিয়ে গেছে আমি তাদের সবাইকে চিহ্নিত করতে বলেছি এবং তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে মামলা দেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতে জাহিদুল বাসার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিএনপির নিজেদের ওপরে আস্থা নেই বলে ব্যালট ও ইভিএমের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বুধবার বিকেলে চট্টগ্রামের মেহেদিবাগে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনের বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের কথা বলেন তিনি মন্ত্রী বলেন বিএনপি ষড়যন্ত্রের পথে হাঁটছে দেশের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে দাবি করলেও জনগণ নির্বাচন কমিশন এমনকি 
নিজেদের উপর আস্থা নেই তাদের জনগণ ও আন্তর্জাতিক মহলকে বিভ্রান্ত করতে অপপ্রচার এবং ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে তারা তিনি আরো বলেন 2008 ও 2018 সালের মতো সব দলকে নিয়ে জোট করেও মির্জা ফকরেস ও আলমগীর সাহেবদের নিজের উপরেই কোনো আস্থা নাই সেজন্য ব্যালটও না ইভিএমও না আসলে তাদের নিজেদের উপর কোনো আস্থা নাই কারণ তারা জনগণ থেকে দূরে সরে গেছে সেটা তারা জানে ডান বাম অতি ডান অতি বাম অতি ডান তালেবান সবাইকে নিয়ে ঐক্য করেছিল করে তারা মাত্র 6টি আসন পেয়েছিল মহিলা আসন সহ 7টি সেজন্য তারা জানে যে এই নির্বাচনেও তাদের কোনো সম্ভাবনা নাই বঙ্গবাজারের অগ্নিকাণ্ডে সরকার ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করতে পারেনি বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বুধবার এক ইফতার মাহফিলে তিনি এই কথা বলেন মালিবাগের একটি হোটেলে রাজনৈতিক দলের নেতাদের জন্য ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা আয়োজন করে 12 দলীয় জোট সেখানে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন ক্ষমতায় টিকে থাকতে সরকার শক্তি প্রয়োগের পথ বেছে নিয়েছে এই সরকার দায়িত্বহীন বলে সমালোচনা করেন মির্জা ফখরুল বঙ্গবাজারের আগুন নিয়ন্ত্রণেও সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে বলে মন্তব্য করেন বিএনপি महासचिव আগুন কেন লাগছে এবং তাকে বন্ধ করার জন্য আগুন যেন না লাগে তার ব্যবস্থা করার জন্য তো সুনির্দিষ্ট বিভাগ রয়েছে এখন পর্যন্ত একটা তদন্ত রিপোর্টও সেভাবে বের করতে পারেনি এবং এই আগুন বা দুর্ঘটনা বন্ধ করার কোনো ব্যবস্থা করতে পারেনি নওগাঁয় র‍্যাবের আচকের পর সুলতানা জিসমিনের মৃত্যুর ঘটনা তদন্তে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট বিচারপতি ফারা মাহবুব ও বিচারপতি মোহাম্মদ মাহবুবুল ইসলামের বেঞ্চ এই আদেশ দেন একই সাথে তদন্ত চলাকালে র‍্যাবের 11 সদস্যকে নওগাঁ থেকে সদর দপ্তরে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট 22 মার্চ সকাল 10:30 টায় নওগাঁ শহরের নওজোয়ান মাঠের সামনে থেকে সুলতানা জেসমিনকে কোনো মামলা ছাড়াই আটক করে র‍্যাব এরপর অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রথমে তাকে নওগাঁ জেনারেল হাসপাতালে পরে অবস্থার অবনতি হলে রাজশাহী মেডিকেলে স্থানান্তর করা হয় 24 মার্চ সকালে মারা যান সুলতানা জেসমিন তার মৃত্যুর সুরতহাল রিপোর্ট ও ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন বুধবার দুপুরে হাইকোর্টে জমা দেয় রাষ্ট্রপক্ষ এসব প্রতিবেদনের শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট এই ঘটনায় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছে একই সাথে র‍্যাব সদস্যদের বিরুদ্ধে কেন আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল দিয়েছে হাইকোর্ট একজন ডিস্ট্রিক্ট জজের পদমর্যাদায় নওগাঁতে কর্মরত একজন জুডিশিয়াল অফিসার এবং একজন ওখানকার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দুইজন থাকতে হবে বাকিদের নিয়ে একটা তদন্ত কমিটি হবে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি হবে শুনানিতে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন এই মামলায় এখনো রুল জারির মতো অবস্থা তৈরি হয়নি র‍্যাব তদন্ত করছে সরকার এ বিষয়ে সচেতন আছে পরে আদেশে আদালত বলেন সংবিধান অনুযায়ী কারো মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন হলে ন্যায় বিচারের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করতে পারে আদালত এটা তো সবসময় আসবে ওনারা যখন যে কোনো বিষয়ে রায় করবেন ওনারা সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকাটা ওনারা ব্যাখ্যা করছেন এখানে এফআইআরটা করা হচ্ছে 23 তারিখে এবং তাকে র‍্যাব যে অ্যারেস্ট করেছে সেটা হলো 22 তারিখে এই ক্ষেত্রে কোর্ট বলছেন যে তার এই যে তাকে যে আটক করাটা সেটা কেন আইনগত একটা বহির্ভূত হবে না এই মর্মে উনি রুল ইস্যু করেছেন তদন্ত কমিটিকে 60 দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলেছে আদালত মন্ত্রী পরিষদ সচিবকে আদেশ বাস্তবায়ন করতে হবে বলেও নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট জান্নাতুল ফেরদাউস তানভি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নওগাঁয়ে র‍্যাব হেফাজতে নিহত সুলতানা জেসমিনের মৃত্যুতে হাইকোর্টের কমিটি গঠন ও 60 দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের আদেশে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তার সদস্যরা তবে দীর্ঘ সময়ের কারণে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন তারা এছাড়া প্রতিবেদনে যুগ্ম সচিব এনামুল হককে সম্পৃক্ত করা না হলে সেই ক্ষেত্রে আলাদাভাবে মামলা করার কথা জানিয়েছেন নিহতের মামা হাইকোর্টের এই রুল এটা ভালো দিক তো পাশাপাশি যে রুলটা জারি করেছে এতে করে আমরা সন্তুষ্ট হাইকোর্টের সাথে যদি সে সম্পৃক্ত না হয় তদন্তে তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে আলাদাভাবেই চিন্তা ভাবনা করব এটা মামলা মোকদ্দমা ঈদের ছুটির আগে পোশাক শ্রমিকদের বোনাস পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছে শ্রম মন্ত্রণালয় এছাড়া 10 এপ্রিলের মধ্যে মার্চ মাসের বেতন পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মনোজান সুফিয়ান বুধবার রাজধানী শ্রম ভবনে 
RMG বিষয়ক ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ TCC সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রতিমন্ত্রী বলেন এপ্রিলের 15 দিনের বেতন দেয়া হবে মালিক শ্রমিক আলোচনার ভিত্তিতে সভা সিদ্ধান্ত হয় সরকারি ছুটির পাশাপাশি বাড়তি ছুটি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করে নেওয়া হবে সবাই যাতে ভালোভাবে ঈদ উদযাপনে ঈদ উদযাপন করতে পারেন সেজন্য মালিক শ্রমিক সভার সহযোগিতা চান প্রতিমন্ত্রী যদি কোনো শ্রমিকের কোনো মাসের বেতন ভাতা বকেয়া থাকে তাও ঈদের ছুটির আগে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয় সভায় মার্চ মাসের বেতন কিন্তু 10ই এপ্রিলের মধ্যে দেওয়ার কথা যেটা নিয়ম মানে 7 থেকে 10 এই চিরচরিত নিয়ম এই বেতনটা দিয়ে দেবেন আপনারা এই নেজ্য পাওনাটা দিয়ে দেবেন যাতে করে তারা উৎসবটা পালন করতে পারে মার্কেট কিংবা দোকানে নকল কসমেটিক্স পণ্য উৎপাদন এবং বিপণন করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ এইচ এম শফিকুল জামান বুধবার সকালে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি বলেন নকল কসমেটিক্স ধরার অভিযানে কেউ বাধা দিলে সংশ্লিষ্ট বাজার কমিটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই সময় তিনি বলেন প্রতিটি বাজারে নকল ও ভেজাল কসমেটিক্স পণ্যে ভরে গেছে তাই এসব প্রতিরোধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করবেন তারা রাজধানীর মৌলভী বাজারে ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযানে বাধা দেওয়ার ঘটনাকে দুঃখজনক হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি বলেন ঈদকে টার্গেট করে ব্যবসায়ীরা নতুন করে মূল্য বাড়ায় অনেক ক্ষেত্রে একই পণ্যের উপর একাধিক ট্যাগ ব্যবহার করেন এসব অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেলে জরিমানার আওতায় আনা হবে বলেও জানান তিনি হয় আপনাদেরকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে যেটা আছে আইন কানুন মেনে বিধিবত আপনার ব্যবসা করতে হবে আমি যে পয়েন্টগুলো বললাম অথবা আপনার এই ব্যবসা আপনার আমরা এইভাবে করার সুযোগ দেব না আমরা এই অভিযান আরও জোরদার করব প্রয়োজনে আরও শক্তি নিয়ে আমরা এখানে কম কি আমরা অপারেশন করব কিন্তু আমার ভোক্তাকে যে প্রতারিত হচ্ছে সেটা আমাদের বন্ধ করতে হবে পর্যায়ক্রমে রমজানে দ্বিতীয় দফায় শাস্ত্রীয় মূল্যে টিসিবির পণ্য বিক্রি শুরু হয়েছে বিভিন্ন জেলায় শরীয়তপুরে ফ্যামিলি কার্ডে টিসিবির পণ্য বিক্রি শুরু হয় দুপুরে শরীয়তপুর পৌরসভা অডিটোরিয়ামে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসন 420 টাকা প্যাকেজ মূল্যে 2 লিটার সয়াবিন তেল 2 কেজি মসুর ডাল ও 1 কেজি চিনি বিক্রয় করা হচ্ছে বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে সব পণ্য পেয়ে খুশি নিম্ন আয়ের মানুষ প্রথম দিন 3485 জন কার্ডধারী মানুষের মাঝে এই সব পণ্য বিক্রি করা হয় এদিকে ঝিনয় দহে রমজান উপলক্ষে দ্বিতীয় দফায় শাস্ত্রীয় মূল্যে টিসিবির পণ্য বিক্রি শুরু হয়েছে সকালে শহরের সরকারি শিশু একাডেমি চত্বরে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসন জেলার 6 উপজেলার 120133 জন কার্ডধারী মানুষের মাঝে এই সব পণ্য বিক্রি করা হবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হবেন উপজেলা পরিষদ আইনের এমন বিধান বাতিল করে হাইকোর্টে দেয়া রায় স্থগিত করেছে চেম্বার জজ আদালত চেম্বার বিচারপতি এম ইনাইতুর রহিম এই আদেশ দেন 5 জুন পর্যন্ত এই রায় স্থগিত থাকবে বলে আদেশ দিয়েছেন চেম্বার বিচারপতি রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে এই আদেশ দেয়া হয়েছে গত 29 মার্চ হাইকোর্ট উপজেলা পরিষদ আইনে 33 ধারা সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বলে তা বাতিল ঘোষণা করে রায় দেয় 2020 সালের 7 ডিসেম্বর উপজেলা পরিষদ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও দুমকি উপজেলা চেয়ারম্যান হারুনুর রশিদ সহ কয়েকজন জনপ্রতিনিধি এ রিট করেন বংশগত রক্ত স্বল্পতা জনিত রোগ থ্যালাসেমিয়ার বাহক দেশে কমপক্ষে 12 শতাংশ মানুষ 5 বছর আগেও এ হার 10 শতাংশের কম থাকলেও প্রতি বছর অন্তত 15000 শিশু জন্মগ্রহণ করছে এই রোগ নিয়ে দেশে 2 কোটির বেশি বাহক সচেতন না হয় ভবিষ্যতে এই রোগ নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার সংখ্যা বিশেষজ্ঞদের মানবদেহে ত্রুটিযুক্ত জিনের কারণে হওয়া থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দেয় আক্রান্তদের বেঁচে থাকতে প্রয়োজন নিয়মিত রক্ত পরিসঞ্চালন ও আনুষঙ্গিক ওষুধ গ্রহণ বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া সমিতি হাসপাতালের সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে দেশের মোট জনগোষ্ঠীর কমপক্ষে 12 শতাংশ মানুষ রক্তের বাহক দেশের বেশ বেশ ইনস্টিটিউশনে প্রতিষ্ঠানে 1000 স্যাম্পল আমরা কালেকশন করেছি সেই 1000 স্যাম্পলের মধ্যে আমরা 
টুয়েলভ টুয়েলভ বারো পার্সেন্টের উপরে আমরা ক্যারিয়ার পেয়েছি এবং আপনাকে বলেছেন যে ক্যারিয়ারে ক্যারিয়ারে বিয়ে হলে প্রতি গর্ভে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এটু রুগী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যার জন্য একটা পরিবারে যদি দুটো সন্তান হয় দুটো সন্তান যদি পঁচিশ পঁচিশ পার্সেন্টে পড়ে যায় তাহলে একটা দুটো সন্তানই থ্যালাসেমিয়া হবে একটা পরিবারে একটা থ্যালাসেমিয়া রোগী থাকা মানে তার সারা জীবনের পরিবারের একটা কান্না অতএব আমাদেরকে আমাদের মতো মধ্য আয়ের দেশের জন্য উত্তম হচ্ছে প্রিভেনশন থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীকে প্রতি মাসে কমপক্ষে এক থেকে দুইবার রক্ত দিতে হয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে সঠিকভাবে চিকিৎসা করলে রোগীকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখা যায় তবে এ প্রক্রিয়া ব্যয়বহুল হওয়ায় বেশিরভাগ রোগী ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে নানা ধরনের জটিলতায় পড়ে প্রধান চিকিৎসা হচ্ছে ব্লাড এই ব্লাড দ্বারা তাদের শরীরের মধ্যে অনেক আয়রন জমে যায় এই আয়রন জমে গেলে আয়রন যদি সঠিক সময়ে সঠিকভাবে শরীর থেকে সরিয়ে না না হয় অর্থাৎ চিলেশন থেরাপি না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু আয়রনের জন্য তাদের পরবর্তীতে ডায়াবেটিস হাইপার টেনশান চোখের সমস্যা ব্রেনের সমস্যা এবং শরীরের প্রতিটা অঙ্গে অঙ্গে অতিরিক্ত আয়রন জমার ফলে অন্যান্য অঙ্গগুলো কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহকের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না তবে স্বামী স্ত্রী উভয়ই বাহক হলে পঁচিশ শতাংশ ক্ষেত্রে শিশুরও এ রোগ হয় তাই বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষার পরামর্শ চিকিৎসকদের বুদ্ধদেব কুণ্ডু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাত নয়টার বাংলাদেশের পর্যায়ে খেলা रोमांच कोपा दे फाइनल उठार लड़ाई प्रथम लेगर जय एगिए नाम बार्सलोना ঢাকা টেস্টে চালকের আসনে বাংলাদেশ দ্বিতীয় দিনেই জয়ের পথ তৈরি রেখেছে টাইগাররা টাইজুল সাকিবের স্পিনে দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র সাতাশ রানে চার উইকেট হারিয়ে বিপাকে আয়ারল্যান্ড বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে করে তিনশো উনসত্তর রান সেঞ্চুরি পেয়েছেন মুশফিক সাকিব করেন সাতাশি রান সবে দ্বিতীয় দিন শেষ অথচ এখনই মিরপুরে জয়ের সুবাস সাকিব তাইজুলদের হাসি মুখে প্যাভিলিয়নে ফেরাই বলে দিচ্ছে তৃতীয় দিনে আসবে শুভক্ষণ আর ছয় উইকেট দ্রুত নিতে পারলে তৃতীয়বারের মতো ইনিং জয়ের স্বাদ পাবে বাংলাদেশ একশো পঞ্চান্ন রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতে সাকিব তাইজুলের ঘূর্ণিতে পরে অতিথি দল প্রথম ওভারে ম্যাককলামকে ফেরান সাকিব এরপর তাইজুল সাকিব যেন প্রতিযোগিতায় নামেন কে কত দ্রুত উইকেট নেবেন তাইজুল দুই উইকেট নেয়ার পর সাকিবও নেন আরও একটা অভিজ্ঞ বালব্রিনি ক্যাম্ফাররা এবার পুরোপুরি ব্যর্থ এর আগে দিনের শুরুটা ভালো হয়নি বাংলাদেশের হতাশ করে বোল্ড হয়েছেন মমিনুল চল্লিশ রানে তিন উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ যে চাপে ছিল সেটা বোঝা যায়নি সাকিবের ব্যাটে অধিনায়কের ঝোড়ো ইনিংসে চাপমুক্ত বাংলাদেশ সাকিব মুশফিক জুটি পঞ্চম বারের মতো একশো পেরিয়েছে হাবিউল বাসার ও জাবেদ ওমরের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেছেন দুজন সবাই যখন ছয় বছর পর অধিনায়কের সেঞ্চুরির অপেক্ষায় তখনই আউট হয়েছেন সাতাশি রানে ভেঙেছে একশো উনষাট রানের জুটি সাকিব না পারলেও মুশফিক পেরেছেন ফিফটিকে নিয়ে গেছেন সেঞ্চুরিতে যা কিনা টেস্ট ক্যারিয়ারের দশম শেষ পর্যন্ত মুশফিক থেমেছেন একশো ছাব্বিশ রানে এরপর একচল্লিশ বলে লিটনের তেতাল্লিশ আর মিরাজের পঞ্চান্ন রানে বাংলাদেশ করে তিনশো উনসত্তর রান मात्रो <laughs> আগের দিন যে সাকিব আনমো না পরের দিন ঠিক তার উল্টো এটাই সাকিব মিস্টার সেভেন্টি ফাইভ আইপিএল এ যেতে না পারার ঝালটাই গেল আইরিশদের উপরে নইলে কি আর টেস্টে পঁয়তাল্লিশ বলে কেউ ফিফটি করে সাকিব টেস্ট মেজাজকে বুড়ো আঙ্গুল দেখালেও মুশফিকের ব্যাটে সনাতনী টেস্টের চাহিদা পূরণ 
চুয়াত্তর রান পর্যন্ত সাকিবের স্ট্রাইক রেট ছিল একশোর ওপরে ছয় বছর পর ছিল সেঞ্চুরির সুযোগ কিন্তু সাতাশি রানে আউট হয়ে করলেন হতাশ তবে মুশফিক ভুল করেননি দায়িত্বশীলতার প্রদর্শনীতে আসে টেস্টে তার দশম সেঞ্চুরি তেরো বাউন্ডারি আর এক ছক্কায় সাজানো নিখুঁত ওই ইনিংসেই ঢাকা টেস্ট বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে সাকিবের ব্যাটের হাসি ভুলিয়ে দিয়েছে প্রথম দিনে আনমনা অধিনায়ককে মাঠে উপস্থিত থেকেও তামিম ইকবালকে কিছু সময়ের জন্য নেতৃত্ব দিয়ে বিস্ময়ের জন্ম দেন পঁয়ষট্টি ওভার পর্যন্ত বলও হাতে নেননি দায় সারা তিন ওভারের বোলিংয়ের একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা স্পিন বোলিং কোচের প্রথম থেকেই তাইজুল আর মিরাজ ভালো বল করছিল সাকিব সম্ভবত সেই ছন্দটা ধরে রাখতে চেয়েছে আমার মনে হয় না অন্য কোনো কারণ আছে মাঠ এবং মাঠের বাইরে আলোচনায় থাকাতেই যেন সাকিবের আনন্দ ঢাকা টেস্টও তার আরেকটি বিজ্ঞাপন আর মুশফিকের ব্যাটে সেই পুরনো আস্থা রাকিবুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা টেস্টে সাকিবের সেঞ্চুরি না পাওয়ার আক্ষেপ বিসিবি সভাপতি নাজবুল হাসান পাপনের বরাবরের মতো এবারও আস্থার প্রমাণ রেখেছেন শত খাকানো মুশফিক ওয়ান ডে টেস্টে মুশফিক রানে ফেরায় স্বস্তি বেড়েছে বোর্ড সভাপতির তারপরে আমাদের ইতিবাচক মানসিকতাকে অর্জন হিসেবে দেখছেন পাপন আমার ধারণা এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশ টেস্ট ভালো দল হয়ে যাবে কারণ এখন আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা তো ভালো টিমদের সাথে দলদের সাথে বেশি টেস্ট খেলার সুযোগ পাই না এই বছর এখন একটা না এক বছরে কিন্তু আমাদের প্রায় চোদ্দোটা টেস্ট ম্যাচ আছে খেলতে হবে চোদ্দোটা টেস্ট খেলা কিন্তু সহজ কথা না এক বছরে তাতে করে এর মাঝখানে আমাদের একটা ভালো টিম বেরিয়ে আসবে অদূর ভবিষ্যতে টেস্টেও বাংলাদেশ ভালো দল হয়ে উঠবে বিশ্বাস বিসিবি সভাপতির ফরিতা বক্তিয়ারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ওয়ানডে মেজাজে ব্যাটিং করে আয়ুসতে চাপে ফেলেছিলেন সাকিব আল হাসান মুশফিকের সঙ্গে তার জুটি বাংলাদেশকে পৌঁছে দেয় শক্ত অবস্থানে তবে ভুল শট খেলে সেঞ্চুরি মিসের আক্ষেপ সাকিবের দিন শেষে সেটাই পোড়াচ্ছে ব্যাটিং কোচ জেমি সিডান্সকে তারপরও সাকিবের অ্যাপ্রোচ আর মুশফিকের সেঞ্চুরি নিয়ে প্রশংসা করেছেন তিনি সাকিব দ্রুত রান করেছে কিন্তু আকাশে বল মারেনি সে খুবই নিয়ম মেনে খেলেছে আউটটা কিছুটা হতাশাজনক ছিল তার জন্য আমরা তিন উইকেট হারিয়ে ফেলেছিলাম এরপর সে দারুণভাবে তুলে এনেছে একসঙ্গে বড় জুটি করেছে আর খুবই ভালো অবস্থানে নিয়ে এসেছে ক্রিকেটের আইন প্রণেতা মেরেলিবন ক্রিকেট ক্লাব এমসিসির আজীবন সদস্য পদ পেলেন বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক মাস্টাফি বিন মোর্তজা প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে এই সম্মাননা মাস্টাফির বিশ্ব ক্রিকেটের অভিজাত সংস্থা থেকে এই সম্মান পেয়ে গর্বিত মাস্টাফি বলেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য এটি সম্মানের এমসিসির আজীবন সদস্য পদ পাওয়ায় মাস্টাফিকে অভিনন্দন জানিয়েছে বিসিবি এই বছর এমসিসির আজীবন সদস্য পদ দেয়া হয়েছে উনিশ জনকে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বুধবার এই ঘোষণা দেয় এমসিসি যেখানে আটটি টেস্ট খেলুড়ে দেশের সাবেক ক্রিকেটার আছেন ইংল্যান্ড ও ভারতের পাঁচজন করে প্রতিনিধি 
তালিকায় জায়গা পাওয়া 19 জনের মধ্যে 17 জন ক্রিকেটার বাকি দুজন ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিত্ব রাতে এল ক্লাসিকোর রোমাঞ্চ কোপা দেল রের সেমিফাইনালে দ্বিতীয় লেগে বার্সেলোনা রিয়াল মাদ্রিদের লড়াই এক গোলে এগিয়ে থেকে ঘরের মাঠে কিছুটা স্বস্তি নিয়ে নামবে বার্সা তবে প্রতিশোধ নিতে মুখে রিয়াল নু ক্যাম্পে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত 1টায় বছরের চতুর্থ এল ক্লাসিকো সুপার কোপার ফাইনাল লীগ ম্যাচ আর কোপা দেলের প্রথম লেগ জিতে এগিয়ে বার্সেলোনা এবার প্রতিশোধের মিশন রিয়াল মাদ্রিদের তবে ঘরের মাঠে কঠিন পরীক্ষা নিতে প্রস্তুত ব্লু গ্রানারা 27 ম্যাচে 71 পয়েন্ট নিয়ে লা লিগা শিরোপা প্রায় নিজেদের করে নিয়েছে কাতালান জায়ান্টরা এবার তাদের চোখ কোপা দেলের শিরোপার দিকে তবে তার আগে টপকাতে হবে রিয়াল বাধা 1-0 গোলে এগিয়ে থেকে মাঠে নামলেও সতর্ক থাকতে হচ্ছে জাভি শিষ্যদের সবশেষ পাঁচ এল ক্লাসিকোতেও এগিয়ে বার্সা চার জয়ের পাশাপাশি হার মাত্র একটি এছাড়া প্রতি ম্যাচেই জালের দেখা পেয়েছে দলটি গোল সংখ্যা আট দুই জায়েন্টের লড়াইয়ে দলের মূল অস্ত্র লেভন ডস্কি সহ মাঠ মাতাবেন গাভি ফাতি রাফিনিয়ারা তবে গুরুত্বপূর্ণ এ ম্যাচে চোটের কারণে মূল একাদশের বাইরে থাকবেন পেদ্রি দেম্বেলে আর ডিয়ংয়ের মতো বড় তারকারা রিয়াল এই ধরনের খেলায় বেশ অভ্যস্ত তাদের অভিজ্ঞতা অনেক যে কোনো সময় তারা ঘুরে দাঁড়াতে পারে আমার কাছে এখনো তারাই ফেভারিট প্রতিশোধের ম্যাচে কোনো প্রকার ঝুঁকি নিতে চায় না আঞ্চেলত্তি মদ্রিজ ভিনিসিয়াস বেঞ্জেমার উপর আস্থা রিয়াল বসের আমরা শতভাগ প্রস্তুত আক্রমণ ভাগে তীক্ষ্ণতা ফিরে এসেছে যেটা গত কয়েক ম্যাচে দেখা যাচ্ছিল না জয় ভিন্ন আর কিছুই ভাবছি না আমরা জয়ের সংখ্যার পাশাপাশি গোলের দিক থেকেও পিছিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ সবশেষ পাঁচ এল ক্লাসিকোর দুই ম্যাচে ভুগতে হয়েছে গোল খরায় তাই তো এই ম্যাচে পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত গ্যালাকটিকোজ কালিভ হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর এই ছিল খেলার খবরে এবার প্রতিবেদন থাকছে সংবাদের শেষ অংশে গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তায় একটি মার্কেটে লাগা আগু নিয়ন্ত্রণে এনেছে ফায়ার সার্ভিস তিনটি ইউনিটের আধ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ফায়ার সার্ভিস জানায় বুধবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে দশতলা বিশিষ্ট বাগদাদ টাওয়ারের তৃতীয় তলার একটি কসমেটিক্সের গুদামে আগুন লাগে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে কাজ শুরু করে পরে আধ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি ভারতে গণধর্ষণের শিকার বাংলাদেশি তরুণীকে সাত লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ দিয়েছে বেঙ্গালুরুর দায়রা আদালত ভারতের নির্ভয়া ফান্ড থেকে এ অর্থ দিতে বলা হয়েছে ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম স্বদেশীদের হাতে ধর্ষণের শিকার কোনো তরুণীকে সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিল আদালত बेंगालुरुते निर्तन और दल बेधे धर्षण धारण कर हृदय और सहयोगी পরে দুই হাজার একুশ সালের সাতাশ মে সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হলে ঢাকার তেজগাঁও বিভাগের পুলিশ ওই তরুণীকে শনাক্ত করে উদ্ঘাটন হয় নির্যাতনকারী বাংলাদেশি যুবক হৃদয়ের পরিচয় এরপর ওই মাসেই কেরালায় তাকে শনাক্ত করে বেঙ্গালুরুতে নিয়ে যায় ভারতীয় পুলিশ পরে বেঙ্গালুরু পুলিশ ওই ঘটনায় দুই নারী সহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের মামলা হয় এরপর দুই হাজার বাইশ সালের মে মাসে ওই তরুণীকে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এবার ধর্ষণের শিকার সেই তরুণীকে সাত লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিল বেঙ্গালুরুর দায়রা আদালত ভারতের নির্ভয়া ফান্ড থেকে এই তরুণীকে সাত লাখ রুপি দিতে হবে বলে আদালতের নির্দেশে বলা হয়েছে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম দ্য নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস তাৎক্ষণিকভাবে ওই তরুণীকে ক্ষতিপূরণের অর্থ বুঝিয়ে দিতে বিভাগীয় আইন সহায়তা কেন্দ্রকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত কিন্তু ওই তরুণী ভারত ছেড়ে বাংলাদেশে চলে আসায় তাকে ভিডিও কলের মাধ্যমে হাজির করে ই পেমেন্টের মাধ্যমে অর্থ বুঝিয়ে দিতে বলা হয়েছে কর্ণাটক রাজ্য এমনকি পুরো ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম স্বদেশীদের হাতে ধর্ষণের শিকার কোনো তরুণীকে সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিল আদালত সাদিয়া ফ্রেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ
সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করছে ইরান তারই ধারাবাহিকতায় 7 বছরে বেশি সময় পর মধ্যপ্রাচ্যের দেশটিতে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেছে তেহরান এর মধ্য দিয়ে সম্পর্ক এগিয়ে নেয়ার আশা দুই দেশের চীনে ইরান ও সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠকের আগে আরব আমিরাতে রাষ্ট্রদূত নিয়োগের ঘোষণা দিল ইরান দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানায় আরব আমিরাতে রেজা আমেরিকাকে রেজা আমেরিকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নির্বাচিত করেছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমেরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রবাসী অফিসের পরিচালক এবং আলজেরিয়া সুদান ও ইরিত্রিয়ার সাবেক রাষ্ট্রদূত ছিলেন আরব আমিরাত বলছে তারাও শিগগিরই তেহরানে রাষ্ট্রদূত পাঠাবে ইউক্রেনকে নতুন সামরিক সহায়তা প্যাকেজ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেস দুদা বুধবার পোল্যান্ডে সফররত ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন তিনি এই সময় দুদা বলেন এ পর্যন্ত আটটি মিগ জেট ফাইটার পাঠানো হয়েছে শিগগিরই আরও ছয়টি পাঠানো হবে পরে দুদাকে ইউক্রেন যুদ্ধে সহায়তা করায় কৃতজ্ঞতা জানান জেলেনস্কি বলেন নতুন প্রতিরক্ষা প্যাকেজ তাদের সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করবে এর আগে জেলেনস্কিকে পোল্যান্ডের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার অর্ডার অফ দ্য হোয়াইট ইগল হাতে তুলে দেন দুদা এই সময় দুদেশের ফার্স্ট লেডি সেখানে উপস্থিত ছিলেন বুধবার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারে পোল্যান্ডে যান জেলেনস্কি তবে ইউক্রেনের রুশ সামরিক অভিযান শুরুর পর এটি জেলেনস্কির প্রথম সফর নয় এর আগে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে গেছেন তিনি রমজান উপলক্ষে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে চলছে হাতে তৈরি লণ্ঠনের বেচা কেনা নিজেদের ঘর সাজানোর পাশাপাশি অর্থ উপার্জনের পথও উন্মোচন হয়েছে তাদের সেই সাথে থাকছে আলোকসজ্জার নানা উপকরণ রমজান মাস ঘিরে বিশ্বজুড়ে চলছে উৎসবের আমেজ এক মাসের সিয়াম সাধনার পাশাপাশি মাস জুড়ে প্রস্তুতি চলে ঈদ উদযাপনের এ কারণে রমজান উপলক্ষে সাজানো হয় ঘরবাড়ি এমনকি আঙিনাও পশ্চিম তীরের ঐতিহ্যবাহী শহর নাবলুসে লণ্ঠন তুরের কাজ করেন স্বাদী মেনেন শখের বসে শুরু হলেও এখন লণ্ঠন বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করছেন তিনি এইসব লণ্ঠন আমাদের কাছে রমজান মাসের প্রতীক শিশুদের জন্য এটি আলাদা অর্থ বহন করে এই লণ্ঠন আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে আছে লণ্ঠনের পাশাপাশি হাতে তৈরি ঘর সাজানো নানা উপকরণের পশ্চা সাজিয়েছে গাজার তেজকার সব সেখানে মিলবে হাতে তৈরি নানা তৈজসপত্র আমাদের পণ্যগুলোকে যা বিশেষ করে তোলে তা হল তারা আমদানি করা চীনা পণ্যগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করছে আমাদের পণ্যগুলো স্থানীয় ফিলিস্তিনিদের হাতে তৈরি যেখানে তারা নিজেদের ঐতিহ্য তুলে ধরছেন পূর্ব জেরুজালেমের মুসলিম পরিবারে রমজান মাসে ঘর সাজানোর অন্যতম অনুষঙ্গ এই হাতে তৈরি লণ্ঠন স্থানীয়দের মধ্যে এর চাহিদাও বেশি করোনা মহামারীর পর ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযানে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে অবরুদ্ধ পশ্চিম তীরে এসবের মধ্যেও এবারে রমজান ও ঈদ সকলের জন্য আনন্দ বয়ে আনবে বলে আশা করছেন স্থানীয়রা কেবল ফিলিস্তিনে নয় রমজান উপলক্ষে হাতে তৈরি লণ্ঠনের চল রয়েছে মিশরেও কায়রোর বিভিন্ন বিপণিতে চোখে পড়বে মনোমুগ্ধকর নানা ধরনের লণ্ঠনের পাহাড়ে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বর্ষবিদায় ও নতুন বছর বরণের আয়োজন বৈশাখীকে সামনে রেখে রাঙ্গামাটিতে চলছে পাঁচ দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলা রাঙ্গামাটির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ইনস্টিটিউটের এ মেলায় থাকছে পাহাড়ের ঐতিহ্যবাহী খাবার পোশাক সহ বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী পণ্যের পসরা এছাড়া ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন খেলাধুলা পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকছে প্রতিদিনের আয়োজন প্রতি বছর নববর্ষ উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ বসুক সাংরাই বিজু বিহু নানা জাতিগোষ্ঠীর কাছে নানা নামে পরিচিত এই উৎসব একসঙ্গে বৈশাবে নামে পরিচিত একে সামনে রেখে রাঙ্গামাটির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ইনস্টিটিউটে চলছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলা পাঁচ দিন ব্যাপী আয়োজনে শিশু কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা পিঠা উৎসব ঐতিহ্যবাহী নাচ গানে প্রথম দিন থেকে মুখর মেলা প্রাঙ্গণ 
ফুল বিজু মুর বিজু এবং গুচ্ছ গুচ্ছাদি তো তার আগে কিন্তু আমাদের পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন যে জাতিগোষ্ঠীগুলো আছে তারা কিন্তু এই বিজুর আমেজটা কিন্তু শুরু করে দিয়ে থাকে ত্রিপুরা মারমা চাকমা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আমরা সম্প্রীতির মাধ্যমে আমরা সবাই এক হয়েছি মেলায় আশিটি স্টলে প্রদর্শিত হচ্ছে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর নানা খাবার ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র ও হস্তশিল্প সামগ্রী করোনার কারণে তিন বছর বন্ধ থাকায় এবার আয়োজনকে ঘিরে উচ্ছ্বাস বেশি আমাদের ট্র্যাডিশনাল যে জুয়েলারিগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে তুলে ধরছি সম্পূর্ণ হচ্ছে এগুলো হ্যান্ডমেড মানে হাতে তৈরি এবং আমরা হচ্ছে গিয়ে রেয়ন সিল্কে আমাদের মেটালে যে গহনাগুলো হয় সেগুলোকে তুলে ধরছি বিরিয়ানি আচার তারপরে শাইনি ফিতা হোগা আমের বত্তা নিয়ে এসেছি পাহাড়ের কৃষ্টির সংস্কৃতি তুলে ধরার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দৃঢ় করতে এমন আয়োজন বলে জানান সংশ্লিষ্টরা এখানে বিভিন্ন রকম আপনার সাংস্কৃতিক এই ইভেন্টগুলো পরিবেশিত পরিবেশন করবেন এবং যে সমস্ত আপনার সংস্কৃতিগুলো ইতিমধ্যে আমাদের থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে সেগুলো চর্চার মাধ্যমে আমরা এখানে উপস্থাপন করার জন্য চেষ্টা করব ধর্ম বর্ণ এর বিভিন্ন রং এটা বাংলাদেশের সৌন্দর্য এই বৈচিত্র্য আমরা বৈচিত্র্য ধারণ করব বৈচিত্র লালন করব বৈচিত্র চর্চা করব আগামী সাত এপ্রিল পর্যন্ত চলবে মেলা বারো এপ্রিল কাপ্তায় রদে ভাসানো হবে ফুল আর ষোলো এপ্রিল রাঙামাটির বাঙাল হালিয়ায় মারমাদের জল উৎসবের মধ্য দিয়ে শেষ হবে বর্ষবরণের আয়োজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর এই ছিল এখনকার সংবাদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ